que la personne était capable d'en gérer un. Ce n'est pas tant le nombre, c'est pourtant, c'est plutôt la façon que tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné. Est-ce que ce, cet après-midi, tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu qui te permet d'être en ce lieu, en ce moment. Dis-lui merci parce qu'aujourd'hui, tu es venu même vite, mais tu vas ressortir les mains remplies. Tu es venu fatigué, mais tu vas, re, tu vas ressortir fortifié. Tu es venu te posant beaucoup de questions, mais tu vas ressortir avec des réponses. Bien aimé, même des questions que tu avais oubliées, des requêtes de prière que tu avais oubliées. Je te garantis que si tu te connectes à l'esprit de la maison en cet après-midi d'aujourd'hui, tu vas ressortir, tu vas te dire, ah, j'avais demandé, le Seigneur m'a répondu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour rendre grâce au roi des rois, au Seigneur des seigneurs Nous pouvons élever nos voix pour lui dire merci, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour être en ce lieu bien aimé parce que ce n'est pas un acquis mais le monde voit et prions dans le nom du Seigneur Alléluia oui éternel notre Dieu nous rendons tes multiples actions de grâce Yahweh pour ta fidélité pour ta grâce et pour ton amour merci pour la vie papa merci pour la vie merci pour la santé éternel mon Dieu merci pour la présence de mon frère merci pour la présence de ma soeur en ce lieu merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit en ce lieu éternel mon Dieu Merci de ce que éternel, ce que tu as promis dans ma vie, tu vas le réaliser pour la gloire de ton nom. Merci de ce que fatigué je suis venu, je ressortirai de ce lieu fortifié. Quand plus je suis venu, je ressortirai de ce lieu avec la clarté. Yahweh, merci de ce que des grandes choses que tu vas faire en ce jour d'aujourd'hui. Yahweh, tu vas m'en donner aussi. Tu vas m'en donner aussi pour la gloire de ton nom. Tu vas m'en donner Dieu de grâce, Dieu d'amour. Merci de ce qu'en ce lieu tu vas toucher. Merci de ce qu'en ce lieu tu vas faire des grandes choses pour la gloire de ton nom. Qu'à toi seul soit la gloire, qu'à toi seul soit l'honneur, qu'à toi seul soit la magnificence. Au siècle des siècles. Merci toi le Dieu fidèle. Merci toi le Dieu des grandes choses. Sois loué, sois béni, sois exalté. Alléluia, Alléluia. Qu'à toi seul soit l'honneur, qu'à toi seul soit la magnificence. Mais nous allons encore élever nos voix. Nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, touche-moi. Pendant que tu toucheras, touche-moi aussi. Pendant que tu béniras, bénis-moi aussi. Pendant que tu convaincras, convainc-moi aussi. Parce que le rôle premier du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre du péché. Si pendant que tu convaincras, convainc-moi aussi. Fortifie ma foi en ce lieu. Que je sois connecté, corps, âme et esprit. Ne laisse pas mon esprit déambuler pour que je profite de tout ce qui va se faire en ce lieu, en ce jour d'aujourd'hui. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Oui, Seigneur Saint-Esprit, prends la place qu'il te faut. Sois libre de te mouvoir en ce lieu. Sois libre de te mouvoir dans la vie de mon frère. Sois libre de te mouvoir dans la vie de mon corps. Sois libre de te mouvoir, Seigneur Saint-Esprit. Esprit de lumière, esprit de force, esprit de vérité. Sois libre de te mouvoir. Pendant que tu toucheras, touche-moi aussi. Pendant que tu béniras, bénis-moi aussi. Pendant que tu feras des grandes choses, les ans aussi pour moi, pour la gloire de ton nom. Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, dirige ce culte, dirige la chorale, dirige Seigneur Saint-Esprit. Tout ce qui va se passer en ce lieu, pour la gloire de ton nom. Dirige Seigneur Saint-Esprit, et montre ce lieu de ta présence. Alléluia, que nous puissions nous mouvoir à ta mouvance. Que nous puissions nous mouvoir à ta mouvance, Seigneur Saint-Esprit. Que nous puissions nous mouvoir à ta mouvance. Sois libre de te mouvoir en ce lieu. Sois libre de te mouvoir, Esprit de Dieu. Sois libre de te mouvoir, Esprit de vérité. Sois libre de te mouvoir, Esprit de force. Sois libre en ce lieu. Alléluia. J'étais malade. Tu m'as guéri. J'étais perdu. Tu m'as sauvé. J'étais maudit. Tu m'as béni. Récolte moi Tu m'as rendu la vie. J'étais malade. J'étais malade. Tu m'as guéri. Je t'ai perdu, tu m'as sauvé, je t'ai perdu, tu m'as béni. Quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Encore une fois, j'étais malade. J'étais malade, tu m'as guéri. Je t'ai perdu, tu m'as sauvé, je t'ai maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il 
est le même Dernier moment Jésus Il est le même Il est le même Hier, aujourd'hui Il est le même Dernier moment Il est le même Il est le même Hier, aujourd'hui il est le même éternellement, Jésus. Il est le même. Mon Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même Jésus, l'unique hier, aujourd'hui. Il a guéri, parti, éternellement, Jésus. Il est le même. Mon Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais. Avec, avec toi, toi Jésus, je veux à jamais. Moi, je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, moi je veux sauter pour Jésus. Il est sauter, le roi. Sauter, 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 sauter. Il est sauter. le roi. Oh, oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je règne à jamais. Moi, oh, oh, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Oh, oh, dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, oh, sa victoire m'appartient.
pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Merci Jésus, merci Jésus, ton bien aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire.
t'appelle le bonheur et la joie Je veux te louer, je veux te célébrer Je veux te louer, je veux te célébrer, je veux pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer. Je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. La vision de l'Église, c'est de bâtir des familles chrétiennes dignes de ces noms et de préparer celles-ci à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ lors de l'enlèvement. Amen. Amen. La dernière fête de l'Église qui nous reste bien aimée. L'homme de Dieu ne cesse de le réitérer. C'est bien de venir à l'Église, mais c'est mieux que tu sois parmi ceux qui seront enlevés parce que l'après sera très difficile. Amen. Ne sois pas à l'Église comme un figurant bien aimé. Viens parce que tu aimes Dieu, prépare-toi à l'enlèvement. Si nous préparons, si nous nous préparons vraiment, c'est pour la bonne nouvelle, la glorieuse bonne nouvelle qui est l'enlèvement. Amen. Et le thème de notre année, c'est 2021, une nouvelle saison pour prier avec Jésus. Amen. Hier, l'homme de Dieu l'a dit, mais sur toi, la lumière priera. Amen. Dans le chaos, la lumière brille. Amen. Le chaos est autour de nous, mais toi et moi, les thèmes qui sont donnés en début d'année, il faut les confesser chaque jour. Parce que ce n'est pas par hasard qu'ils ont été donnés. Les hommes de Dieu se sont réunis, ils ont prié et Dieu a donné un thème. Quel que soit le chaos qui règne autour de toi, quelles que soient les ténèbres qui règnent autour de toi, sur toi la lumière de Dieu brillera. Amen. Et le programme de la semaine se présente comme suit. Les mercredis, nous avons études bibliques sur Zoom de 18h30 à 20h. 
le code, la technique peut nous le balancer. Nous avons commencé une formation des disciples dénommée École du disciple dit victorieux. Nous continuons avec cette formation. Bien aimé, tu es dans le confort de ta maison. C'est sur Zoom. Merci la technologie. Quand elle est utilisée à bon escient, c'est une bonne chose. Amen. Connecte-toi et tu verras que tu ne seras pas déçu. Je n'arrête pas de le dire. Le dimanche, on n'a pas le temps de poser des questions. Mais les mercredis, il n'y a pas de questions bêtes. Nous tous, nous apprenons. Amen. Les vendredis, nous avons prière d'intercession de 20h à 21h sur le même code Zoom. L'avenir de notre Église dépend de nos prières. Merci d'être nombreux à vous connecter. Bien aimé, quand vous voyez Jésus, Jésus est un homme de prière. Chaque matin, avant que tout le monde se lève, il allait prier. Alors, le secret de son ministère, c'est la prière, c'est la vie de prière. Connectons-nous les vendredis, c'est juste une journée qu'on nous demande pour l'intercession pour notre Église. Nous intercédons chaque jour, mais le vendredi, nous venons ensemble pour agréer ensemble et prier pour notre Église. Le dimanche, nous sommes ici de 14h à 16h. Autre activité, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous pour une fois de plus, moi je l'appelle mon grand-père parce qu'il est le papa du pasteur aimé, le papa spirituel, l'apôtre Douglas parmi nous. C'est un honneur pour nous, c'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu essayer de venir, il a essayé de venir parce que ce n'est pas possible qu'il passe toute une année sans venir nous voir mais vous-même vous avez vu toutes les circonstances qu'il y a eu, vous avez vu toutes les choses qu'il y a eu, mais il a fait des pieds et des mains, il a dit je ne peux pas les abandonner pendant plus de deux ans et il est venu et nous rendons grâce à Dieu pour sa vie nous rendons grâce à Dieu pour la vie de sa famille, nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre pour, le, pour laquelle Dieu l'a appelé parce que bon gré malgré il avance bien aimé on ne peut pas le tacler facilement. Il avance. Amen. Et si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore reçu le baptême d'eau, veuillez s'il vous plaît vous adresser à Maman Françoise pour vous, pour vous renseigner et vous enregistrer pour la prochaine session de baptême. Vous avez un don, un talent, une connaissance que vous voulez utiliser pour servir dans la maison de Dieu. N'hésitez pas de voir le pasteur aimé après le service besoin d'entretien ou de prière, chaque mercredi à partir de 17h, le pasteur est disposé à rencontrer sur rendez-vous les gens qui ont besoin des soins pastoraux. Veuillez vous adresser à la sœur Bénédicte. Où est la sœur Bénédicte Veuillez vous adresser à elle pour prendre un rendez-vous. Nous sollicitons la coopération de chaque membre de l'église pour le maintien de la propriété de la salle. À chacun de veiller à ceux qui n'y aient pas de nourriture ni boissons laissés dans le lieu de culte. Merci d'avoir pris le temps de venir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vais, je vais inviter le papa de la maison, l'ange de la maison, le pasteur aimé pour la suite du programme. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir, s'il vous plaît avec elle, nous allons profiter des grâces que Dieu a mis en elle, 
nous allons chanter avec elle. Est-ce que vous pouvez vous lever pendant que nous acclamons le Seigneur, pendant qu'elle va prendre le micro, juste le temps de bien se, se calibrer. Alléluia. Ne soyez pas un observateur pour voir comment elles vont chanter. Elle va crier. Elle va. Non, toi, dispose-toi juste à flow. Dis avec moi flow. Dis avec moi, I am flowing. I am flying. Yes, I'm flowing. I'm flying. In the name of Jesus. Amen. Alors les mamans, conduisez-nous. Que Dieu vous bénisse et merci d'être venu. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Lorsque nous étions en train d'adorer, je sentais que ces lieux étaient saturés de la guérison. Je ne sais pas si tu entends ce que je dis. Lorsque nous étions en train d'adorer, alors que la sœur disait Jésus est ici, je sentais qu'il y avait une guérison qui circule en ce lieu. Je ne sais pas c'est pour qui, je ne sais pas c'est pour quoi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je sens juste que Dieu veut te toucher. Alléluia. 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 Jésus, le roi de roi. Alléluia. Jésus, le roi de roi. Le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, Seigneur, Jésus, 
Yeah. 
prendre le temps de donner honneur à qui l'honneur est dû. Nous allons comment je vais dire, accueillir les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Voilà. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté l'invitation. Nous avons le pasteur Gauthier, le pasteur Richard qui, qui sont parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Enoch qui est là. Et des gens de la maison qui sont chez eux. Hein, ils sont juste venus dans leur deuxième maison. Que Dieu puisse vous bénir dans ça. Et euh, nous avons l'homme de Dieu, Papa David, qui est aussi parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Et tous les serviteurs de Dieu qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Et tous les enfants de Dieu. All the royalty house. Can you give to the Lord a big shout? Can you give to the Lord a big shout? A big shout in the name of Jesus. Non, peut-être que tu l'as pas bien fait. Pour tout ce qu'il a fait pour toi au mois de janvier, combien de personnes ont perdu la vie? Mais toi, tu es vivant. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Pour ce qu'il a fait pour toi au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et ce qu'il fera pour toi au mois de décembre. Et pour ce qu'il va faire pour toi, en te permettant de voir 2022, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je dis que je te donne rendez-vous en janvier 2022. Je te verrai en janvier 2022 parce que la mort ne peut pas te retenir. Parce que Dieu s'est décidé de te bénir. Parce que Dieu est têtu dans la bénédiction qu'il veut apporter dans ta vie. Parce que Dieu réserve une visitation unique dans son genre dans ta vie. J'ai dit, you're gonna make it in the name of Jesus. You're gonna make it to, to, to 2022 in the name of Jesus. Je te compte parmi les survivants, bien aimés de, de, de 2021. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'éternel. Dans le nom de Jésus, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution de tes ennemis. Je dis que tout homme forgé contre toi sera rendu nul et sans effet dans le nom de Jésus. Car le bonheur et la grâce t'accompagnera et je dis que tu habiteras dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de tes jours. Les ténèbres ne peuvent plus régner. Ta vie est séparée de la mort. L'esprit de mort ne peut pas marcher dans ta vie. L'esprit de mort ne peut pas marcher dans ton couple, dans ton foyer, là où il y a des accidents. Toi, le Seigneur va t'épargner. Je déclare la loi de la préservation dans ta vie. Je déclare la loi de la préservation dans ta vie. L'ange de l'éternel est autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Je dis que pour toi, ça sera un verset lu, un verset déclaré, un verset proclamé et un verset vécu. Je dis que ça sera un verset vécu pour toi. Je dis que ça sera un verset vécu pour toi. Oui, comme l'apôtre Jean a dit, bien aimé, je souhaite que tu sois à tous égards, que tu sois tout de prospérer à tous égards. Je déclare la prospérité à tous égards dans ta vie. Et que tu sois en bonne santé. On demandera de tes nouvelles. On va dire comment elle se porte, comment elle va. Et on dira qu'elle se porte bien. On cherchera de tes nouvelles. On ne dira pas qu'elle est malade, on ne dira pas qu'elle est souffrante, mais on dira que la main de l'éternel est sur elle. On dira que l'éternel l'a multiplié. L'éternel l'a emmené dans une haute dimension. Oui, on dira que l'éternel l'a emmené dans une terre. Oh, je pensais que je parlais de toi. Je pensais que je parlais de toi. Je pensais que je parlais de ta maison. Je pensais que je parlais de tes enfants. Je pensais que je parlais d'une autre personne. Je dis que la pandémie ne t'atteindra pas, la maladie ne t'atteindra pas, ni la flèche, ni la peste qui court pendant le jour ne t'atteindra pas. Parce que l'éternel est ton abri, il est ta haute retraite. Oui, tu habiteras dans la maison de l'éternel, que l'éternel te bénisse. Tu dis, je me saisis de cette bénédiction dans le nom de Dieu. compter parmi les survivants qui vont rendre grâce à Dieu en 2022. Non, aide-moi le lui. Dis, 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 il t'a dit qu'il te donne rendez-vous. Dis, dis, moi je t'ai dit. Mais aide-moi juste à le dire à ton voisin. Il te donne rendez-vous en janvier 2022. Alléluia. Que l'éternel se bénisse, que l'éternel puisse te faire du bien. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors sous vos acclamations, permettez-moi de recevoir l'apôtre de grâce qui nous est venu de loin de Paris. 
grande bénédiction pour nous. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons encore nous emmener dans une autre dimension pour la gloire du Seigneur. Je dis que nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire, acclamant le Seigneur pendant que son serviteur tient le micro pour nous emmener dans une autre dimension où l'atmosphère va changer. Je dis que 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 l'atmosphère va changer. Car ce lieu est miné de la gloire et de la présence du Seigneur. Acclame le Seigneur.
aider à saluer ton frère de gauche et de droite comme ça avec un simple coup de main. Salut-le, dis le bienvenu. J'ai l'impression que tu es un peu timide. Regarde l'autre là, salut-le comme ça, comme ça, juste comme ça. De ma part, salut-le comme ça. Amen. Est-ce que tu peux lui dire, attends-toi à quelque chose de Dieu ce soir? Bénissons le Seigneur, je voudrais encore rendre grâce à Dieu pour euh, cette alliance, ce que le Dieu peut toujours faire, encore aujourd'hui, de pouvoir être euh, en tout cas dans la maison en famille, parmi son peuple. Et je suis vraiment dans ma joie, je suis vraiment reconnaissant de voir le travail que Dieu est en train vraiment de bâtir. Comme il a dit, c'est le Saint-Esprit qui bâtit, mais au travers des hommes, au travers des hommes qui sont des vases, euh, vraiment des vases de grâce accomplir ses plans et ses desseins et vraiment toute ma gratitude, toute notre gratitude, reconnaissance à ce Dieu-là et je voudrais aussi que nous puissions euh, aussi reconnaître la grâce au travers d'un homme qui, euh, qui paye le prix ainsi que sa famille, ainsi que l'équipe qui a autour pour euh, tirer le travail, permettre à ce que Dieu soit glorifié que les âmes soient sauvées. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur en acclamant le Seigneur pour le pasteur et même ainsi que son épouse, un schéma de quelque part là-bas. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment fiers de vous, fiers de tout le travail qui se fait. Et euh, c'est il y a le meilleur et à venir, comme on dit, de best is to come. Ok, pardonnez mon anglais, hein, mais bon. Hein? Ok, it's ok, hein? Really? That is easy yet, yet to come. Ok, ça commence à venir. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, euh, je sens dans l'esprit que quelque chose va bouger. Enfin, je, vais, je vais aller doucement. Euh, bah, pendant que nous allons progresser, il va y avoir une pulsion. Euh, Dieu va, va, va donner quelque chose. Et vraiment, soyez, soyez sensibles. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Et vraiment, vous qui avez des enfants, on va essayer de les Concentré sur ce qui va être dit. C'est notre dernier jour sur, euh, par rapport à ce thème, euh, ce séminaire sur le thème Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Parce que quand on touche les ténèbres, on touche directement les forces des ténèbres, les puissances maléfiques qui agissent et qui opèrent. Et quelquefois, ils essayent de, de troubler un peu pour qu'on ne capte pas le message. Avant, avant de vouloir voir la main de Dieu, il faut d'abord écouter la parole. C'est la parole qui est d'abord fondamentale, vous voyez, et le reste, ça se suit. Euh, parce que je vois qu'il y a des personnes de foi qui viennent dans, dans des réunions, elles s'attendent juste à ce que Dieu commence à toucher les gens. Mais ce n'est pas d'abord ça, c'est d'abord la parole de Dieu. La Bible dit dans l'ordre des tres, ils ont crié à l'éternel, et l'éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Amen. Et je demande une action de Dieu. Je demande une fraîche onction, l'inspiration. Je demande le manteau divin. Je demande la faveur de Dieu. Je demande que Dieu accompagne sa parole des signes, des miracles et des prodiges. Je demande une impactation dans le monde spirituel et qu'il y a des répercussions dans le monde physique, dans le monde matériel. Aucune des ténèbres ne va résister dans la vie de qui que ce soit. Nous allons sortir de ce lieu ton complètement franchi, libéré et nous allons entrer dans cette saison de grâce et de gloire au nom de Jésus. Amen. Je voudrais parler ce, ce après-midi sur le thème les ténèbres de la croix. Dis avec moi les ténèbres de la croix. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27. Nous allons prendre à partir du verset 45. Suivez très bien, je vous donnerai quelques références que vous allez simplement noter. Mais plutôt le son string, c'est mon string, pas que mon string, please. Ok. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27 et puis nous lirons Luc 23, 44 à 47. Ça dit presque la même chose, mais il y a juste quelques informations qui diffèrent un tout petit peu. Et aussi nous prendrons Job 19, verset 25. Les ténèbres de la croix. La Bible dit ceci dans Matthieu 27. À partir du verset 45, 
pouvons nous tenir debout ensemble pour lire la parole de Dieu pour ceux qui le peuvent. La Bible dit, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabatani » C'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là les ont entendu dire, il dit, il, il appelle Élie et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé en roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile, lui tombe sous déchira de en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers s'effondrent. Et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts les ressuscitèrent. Et dans sortie des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier de ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus et ont vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur et Assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Luc chapitre 23, Luc 23, verset 44, verset 47. Jusqu'à la neuvième heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme. » cela, il faudrait aller d'abord au commencement. La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 1er, à partir du premier verset, qu'au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre, voyez-vous, et on nous dit que la terre était devenue un fond et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait donc au-dessus des eaux. Il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé, d'après ce que beaucoup de commentateurs disent et qui croient d'ailleurs, qu'il y a eu en fait quelque chose qui s'est passé là en Genèse 1, Genèse 2. C'était donc la chute de Lucifer et l'impact de sa chute sur la terre a entraîné le monde dans un chaos, a entraîné le monde dans la déchéance, a amené les ténèbres spirituelles, les ténèbres également physiques. Et Dieu a dû recommencer un travail sur la terre parce que il y avait la terre était informe et vide. Et qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va appeler la lumière du sein des ténèbres. 
Et j'aime bien cette parole parce que quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 4, quand le porte Paul parle, il dira, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière sur la face de Christ afin de faire resplendir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, il y a comme une guerre euh, dans le domaine spirituel qui se passe entre le ténèbre et la lumière. Quand on parle de lumière, on voit la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière, n'est-ce pas? On l'appelle aussi Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Il n'y a point d'une ombre de variation en lui. Il est éclairé. Là, il est lumineux, il est, il est, il est, il est, il est, il est parfaitement lumière. Donc il ne peut pas avoir des ténèbres. Comment ça se fait que les ténèbres vont entrer dans le monde alors que Dieu est lumière? Le temps me manquerait pour toucher un peu la théologie là-dessus parce que il y a eu en effet quelque chose qui s'est passé lorsque Lucifer s'est révolté au ciel. Lorsque le péché, le jour où l'iniquité a été trouvée en lui, quelque chose se passait. Il a été précipité et pour la toute première fois on nous dit il était précipité dans les profondeurs de l'abîme. Donc c'est comme si sa nature a été dénaturée. Il a été en réalité de par sa nature de porte de lumière, Lucifer, il y a eu transformation, mais dans le mal, il est devenu ténèbre. Et partout où il essaye de, je dirais, de s'investir, partout où il s'emmène lui-même, il emmène donc les ténèbres. Tout ce qui est mauvais, comme on l'a expliqué hier, les ténèbres qui représentent tout ce qui est négatif, les ténèbres qui représentent tout ce qui est mauvais, les ténèbres qui représentent les cachots, les angoisses, la mort. Quand on parle de ténèbres, on voit la mort, on voit le dé, la demeure du silence, on voit tout ce qui est négatif. Alléluia. Et là, Dieu appelle la lumière. Comme si la lumière était une personne. En réalité, je dirais qu'elle est une personne. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et je confirme cette parole que Jésus-Christ est vraiment la lumière. Quand il se dresse à la femme, plutôt à la femme adultère, il lui dira, je suis la lumière du monde, voyez-vous. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Et Dieu va commencer l'œuvre de la création. Et le sixième jour, il crée l'homme à son image. L'homme était parfaitement lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les ténèbres reviennent et gagnent du terrain L'homme va commettre l'infidélité envers Dieu. L'homme notre premier parent, nos premiers parents, Adam et Ève, vont se rebeller contre Dieu. Et par leur péché, ils vont connaître la déchéance. Le ténèbre spirituel vont envahir la preuve quand ils ont péché. Et que Dieu est venu les visiter dans le jardin d'Éden, ils ont eu peur. La présence des ténèbres amène la peur de Dieu. On n'a pas été créé pour avoir peur de Dieu. On a été créé pour vivre avec Dieu. Mais lorsqu'on est dans les ténèbres, la lumière de Dieu nous effraie. La lumière de Dieu nous épate, nous éblouit. La lumière, on ne la supporte pas. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu venait dans le jardin. Adam et Ève vont se cacher derrière le bois. Ils ont dit, nous avons entendu la voix de Dieu qui parcourait dans le jardin. Et nous avons eu peur. Et nous nous sommes cachés. Et pour la question, mais qui vous a appris que vous êtes nus Avez-vous mangé le fruit défendu Et tout était fini. Si Dieu, dans sa miséricorde, n'était pas intervenu, là dans Genèse, dans le livre de commencement, aucun de nous, vous et moi, je dis bien, aucun de nous n'aurait pu bénéficier de la lumière qui a été prophétisée. Béni soit le nom du Seigneur pour son amour. Béni soit le nom du Seigneur pour sa miséricorde. Béni soit le nom du Seigneur pour sa grâce infinie. Béni soit le nom du Seigneur pour ses compassions illimitées. 
les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La Bible nous enseigne qu'elle se renouvelle chaque matin parce que sa fidélité est grande. De par sa fidélité, de par son amour, il dira, je vais d'abord chasser l'homme du jardin. Il chasse l'homme pour que l'homme ne touche pas à l'arbre de vie, de peur qu'il demeure éternellement dans le péché et qu'il n'ait point accès au plan du salut qu'il allait mettre lui-même sur pied. Mais j'aime la Bible Dieu lui-même se vient, vient Dieu lui-même, alléluia Devient le sacrificateur par excellence Dieu lui-même Prend déjà un sacrifice Qui est l'image du sacrifice Le plus glorieux Que l'humanité n'ait jamais connu Et depuis Genèse Il prend le soin de le sacrifier Il prend le soin de l'immoler Il prend le soin de le tuer Pour que Adam Puisse être recouvert par sa justice par le sang afin d'apparaître à nouveau dans la présence de celui qui est lumière. Suis-je en train de parler à quelqu'un Là, c'était le plan de rachat, le plan de la rédemption, le plan du salut. Dans Genèse chapitre 3,15, Dieu dit Je mettrai inimitié entre le serpent, entre la femme, entre la descendance du serpent, entre la descendance de la femme, à la descendance du serpent, où la postérité du serpent allait le blesser au talon, mais il allait écraser sa tête. Je suis venu déjà annoncer, avant d'aller plus loin, nous sommes dans la dispensation de ceux qui écrasent, celui qui a le pouvoir sur les ténèbres. En d'autres termes, en Jésus, nous avons la capacité de mettre fin à toutes sortes de ténèbres qui peuvent exister autour de nous et en nous et ouvrir une saison, une saison de lumière. Et quand je parle de lumière, je parle de visitation divine. Quand je parle de lumière, je parle parle d'approbation divine. Quand je parle de lumière, je parle de la bénédiction divine. Quand je parle de lumière, je parle de la grâce imméritée. Quand je parle de lumière, je parle de poids. Oh mon Dieu la providence divine. Quand je parle de lumière, je parle des opportunités qui viennent de Dieu. Genèse, le livre de commencement, mais un livre très prophétique. Un livre aussi de la fin. Et celui qui devait venir, Dieu lui-même se rige en prophète et il annonce la venue du Messie. Il dit quelqu'un viendrait. Il annonce que ça sera la postérité de la femme. Voici là, nous avons la bonne nouvelle, le fondement même de l'évangile. Un évangile pas de méritocratie, mais un évangile de grâce. Un évangile où tu ne fais rien, mais quelqu'un fait tout et il te donne tout gratuit. Un évangile où quelqu'un paye le prix et que toi tu bénéficies. C'est pour ça que je suis tellement en colère après le diable et ses démons, après tout ce qu'ils font. Parce que je sais que si tu comprends l'évangile, si tu comprends ce message, je te dis, les ténèbres ne peuvent plus envahir ta vie. Romains chapitre 1, l'apôtre Paul, apôtre des gentils, appelé par Dieu, il dira, apôtre Paul, appelé à être apôtre, mis à part par Dieu pour annoncer l'évangile de Dieu. Nous sommes dans Romains 1, verset 1 à 4. L'évangile qui avait été promis de la part de Dieu par les prophètes, il dit, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner Il veut nous enseigner que le monde entier est sous la domination du diable. Le monde entier est contrôlé par les forces des ténèbres. Mais il ne pouvait pas avoir, il ne, la lumière ne pouvait pas germer sans que Dieu lui-même venait. Comment est-ce qu'il allait quitter de son état d'esprit en venant sur cette terre et sauver les hommes s'il était esprit D'où le mystère. Il dit dans Paul, Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, pour noter la référence, il dit le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Il a été vu des anges, il a été cru dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Il dit la venue du Messie était en réalité Dieu 
qui a visité les hommes. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire unique venue de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire, lorsqu'il était venu, dans l'apparence, il n'avait rien pour attirer nos regards. Il n'avait pas une beauté pour attirer nos regards. Mais attention, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, il était 100% homme, mais 100% Dieu. À l'intérieur, c'était la lumière. À l'intérieur, c'était la gloire. Mais en apparence, un homme comme toi, un homme comme moi. Tu pouvais le voir et le mépriser. Mais attention, c'était lui qui était venu, mandaté par le Père, pour mettre fin aux ténèbres spirituelles. Je te dis, c'est lui qui a été mandaté pour mettre fin à tout ce qui met des problèmes, tout ce qui amène des problèmes dans le monde aujourd'hui. C'est les ténèbres. C'est les ténèbres qui, sont, qui occasionnent tous les problèmes que toi et moi nous rencontrons, ça vient de ténèbres, ça vient de monde de ténèbres. Et la Bible dit dans Hébreu 2, puisque les enfants participent au chair, à la chair et au sang, pardon, il a participé lui-même, de sorte que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Quelqu'un tenait les clés de la mort. Quelqu'un avait autorité sur les hommes, sur la, sur la destinée des hommes. Il pouvait dire, toi, tu ne réussiras jamais dans la vie. Toi, tu n'iras jamais très loin. Toi, tu mourras avant le temps. Quelqu'un commandait nos vies. Quelqu'un avait les rênes de nos vies entre ses mains. Parce que quand on parle des clés, on parle de pouvoir, on parle d'autorité. J'aime Jésus. J'aime Jésus. I love Jesus. Je l'aime. Et ceci, c'est un message important pour l'Église de comprendre qui est l'auteur de notre salut. Qui est celui qui est capable de mettre fin à toutes sortes de ténèbres spirituelles. Et quand il est venu, il a accompli des choses que personne n'avait jamais accomplies. Il est venu avec la touche de l'esprit, investi de l'autorité, rempli de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. Partout où il allait, il faisait du bien. Y avait-il des gens qui étaient malades Il les guérissait. Y avait-il des gens qui avaient le cœur brisé Il les restaurait. Y avait-il des captifs, des gens qui étaient dans les cachots depuis longtemps Il les délivrait. On nous parle d'une femme qui avait le, le dos courbé depuis elle venait dans la synagogue, rien ne se passait. Ce jour-là, il y a eu rencontre entre ténèbres et lumière. Il y a eu rencontre entre ténèbres et lumière. J'aimerais vous dire, dans cette confrontation, il y a un camp qui est toujours plus fort. Il y a un camp qui remporte toujours. Au contact avec Jésus, cette femme là, qui était fille d'Abraham, la chaîne a été brisée. Elle a été brisée. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es venu, à vers qui tu t'es tourné, au contact avec lui aujourd'hui je ne parle pas de demain je dis aujourd'hui quelles que soient les chaînes qui te liaient quels que soient les ténèbres qui t'emprisonnaient quels que soient les liens qui t'avaient enlacé depuis toute ta vie quelles que soient les prisons dans lesquelles tu t'es retrouvé il est venu libérer les captifs il est venu sortir les hommes et les femmes des cachots il est venu sortir les hommes et les femmes des prisons Jésus de Nazareth Et voyez-vous Il a fait toutes ces choses pendant trois ans et demi pratiquement Pendant son ministère terrestre Mais il savait que le summum de sa mission C'était pas ça C'était un peu comme, je dirais, les, les, les prêts Comment on dit, les préalables de sa mission L'avant-goût pour montrer un peu des choses, n'est-ce pas Mais il savait que le mal était profond. 
il savait que le problème du péché était tellement profond, car le péché a amené une dégénération, une corruption, aussi bien dans notre esprit, dans notre âme, dans nos raisonnements, dans notre fonctionnement, dans plein d'autres domaines. Le péché a tellement endommagé l'homme, vous n'avez pas l'idée. Et il fallait une réparation. Comment réparer cela Il fallait passer par la croix. Personne n'était capable de le faire parce que personne n'avait un sang aussi pur que lui. Il est venu dans un état de pureté. Il est venu dans un état d'innocence. Mais il a accepté ce qu'on appelle le substitut. Il a accepté de prendre notre place. La Bible dit de lui, dans 1 Corinthiens 5, je crois, verset 21, « Lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait péché afin que nous soyons en Dieu justice. » Ça veut dire quoi Il est venu, il a pris ta place, il a pris ton péché, il a pris tes péchés, le péché en tant que nature, les péchés en tant que acte. C'est-à-dire que tu as une nature pécheresse. Le péché original est collé à notre vie. Il a pris cela sur lui. Il a pris nos péchés, tous nos actes d'iniquité, de désobéissance. Il a pris sur lui. Et Dieu étant juste, il dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi il devait mourir. Pas parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il a pris le péché des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Il est venu prendre ma place. Il s'est substitué à l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment cela ne veut se passer à la croix. Quelqu'un dit avec moi à la croix. Dis avec moi en te voix la croix. Non, non, pas à la croix. Dis la croix. Regarde ton voisin, dis-lui la croix. D'autres voisins, dis-lui la croix. C'est là que tout s'est joué. Première chose à noter. Il a pris la forme humaine pour s'identifier aux hommes pour payer leurs dettes et leur accorder la justice divine. C'est ainsi que son père était obligé de le lâcher. Il n'avait jamais connu un seul instant de séparation avec le père. Jamais. Mais là, à cause du substitut, il fallait que le père le lâche. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Amen. Et la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies. Tous les problèmes que tu peux connaître. Tous les problèmes qui existent dans ce monde. Jésus Christ, je dis bien Jésus. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'un homme. Je ne vous parle pas de moi. Je parle de Jésus Christ de Nazareth. Il a pris ces choses sur lui. Et en retour, qu'est-ce qu'il fait Il prend ce qui est à lui et il te le donne. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Non, tu n'as pas bien capté. Si tu avais capté cela, tu allais mieux acclamer. Il a pris ma place. Il m'a donné sa place. Il a pris mes fautes. Il m'a donné sa justice. Il a pris ma pauvreté. Il m'a donné sa richesse. Alors comment ça se fait que je suis encore pauvre? Comment ça se fait que je suis malade? Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'être malade. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de prier pour introduire mon message, Dieu m'a dit, il y a une personne qui est venue, tu as un problème, tu as une boule au niveau de ton sein gauche. T'inquiète pas, je ne veux pas te toucher. La main de Dieu te touche déjà et ça disparaît maintenant même. Parce que quelqu'un a pris ta place. Alléluia. Et on l'a pris. On l'a arrêté, on l'a jugé, on l'a condamné à tort et à travers. Et on le prend, on le crucifie là à Jérusalem, au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Je suis allé en Israël, je vis ce lieu. Vous savez, ça ressemble à une petite montagne et cette montagne est bizarre, ça a la forme d'un crâne. Oui, allez-y, vous allez voir. Donc, quelque part, c'est pour signifier qu'il y avait le crâne de quelqu'un. 
il y avait la tête de quelqu'un qui devait être écrasé pour accomplir la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 à Golgotha il a été blessé mais attention à Golgotha il a écrasé la tête du serpent vous connaissez cette parole qui dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous en le clouant à la croix. Et j'aime la Bible. Il continue en disant, il va dépouiller les dominations, les autorités et les va les livrer publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Suivez maintenant la suite. La suite est intéressante. La Bible dit, quand ils arrivent là, on va les crucifier. Ils étaient là. Avec deux malfaiteurs, l'un à gauche, l'un à droite. Ils étaient des brigands. Mais quelque chose va se passer. On nous dit que depuis la sixième heure, il va y avoir les ténèbres. Sixième heure correspond à 9 heures du matin. Est-ce que vous vous rendez compte? Depuis la troisième heure, jusqu'à la sixième heure, il était là. Mais à partir de la sixième heure, jusqu'à la neuvième heure, à partir de midi jusqu'à 15 heures, alors que là le soleil est à son zénith, alors que là les, 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 il doit avoir l'éclat du soleil parce que ce n'est pas l'Israël, ce n'est pas le Canada où on ne voit pas le soleil. Il fait chaud. Ah, dis avec moi, oui, il fait chaud. Le soleil est là. Vous savez, en Israël, oulala, là là, il fait très chaud au midi. Ouh là 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 là, c'est compliqué. Mais là, la Bible dit. Le soleil va s'obscurcir. Ce n'était pas l'éclipse. Parce que l'éclipse dure quelques secondes. Et l'éclipse concerne une seule zone géographique de la terre. Mais la Bible précise, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Au Canada ténèbres, en Australie ténèbres, en Afrique ténèbres, en, en Chine ténèbres. Partout dans le globe, sur le globe terrestre, le soleil s'est retiré. Bien aimé, là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé deux mouvements. Sur le plan humain, sur le plan physique, quand ces choses ont commencé à se produire, les gens ont commencé à insulter Jésus. Ah, le temps manquerait pour lire. Suivez, lisez le texte que je vous ai donné. Ils vont commencer à l'insulter. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Ils ont dit, il a sauvé les autres. Sauve-toi toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Il arrive, oui, dans, dans le couloir de sa destinée. Alors que tu es en train d'aller vers la lumière de ta vie, vers la destinée de ta vie, tu rencontreras les ténèbres. Dans chaque étape de la vie, il y a une zone ténébreuse. Il y a une zone opaque. Il y a une zone où tu ne comprends rien. Il y a une zone où tout le monde va se révolter contre toi. Les gens à qui tu vas faire du bien, ils vont te faire du mal. Les gens que tu vas nourrir, ils vont se retourner contre toi. Les gens qui vont manger à ta table comme Judas, ils vont lever les talons contre toi. Il arrive dans la saison de temps des sons, des temps sombres, des temps difficiles, des temps où tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que l'Église a fait pour mériter toutes ces choses? Des temps, des ténèbres, c'est des temps de confusion. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, lumière parfaite, a rencontré des ténèbres alors qu'il était à la croix. Pendant près de trois heures, les gens étaient en train de se moquer de lui. Tu es là, peut-être les gens se moquent de toi. Tu es là, peut-être les gens sont en train de te, de te rabaisser, sont en train de dire tout et n'importe quoi sur toi. J'aimerais te dire, ce n'est pas un temps où tu dois répliquer. Ce n'est pas un temps où tu dois parler. Ce n'est pas un temps où tu dois commencer à répondre. Comme je vois beaucoup, aujourd'hui, quand on les attaque, ils font de, tout de suite des répliques. Ce n'est pas un enfant de Dieu ne réplique pas. 
pas à tout moment. Jésus-Christ, on l'a accusé. Jésus, on l'a insulté. Il a préféré se taire. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant les ténèbres de la croix, c'est là où il faut se taire. Laisse Dieu travailler pour toi, sans toi. Laisse la honte venir sur toi. Car la même, la même personne qui permet que la honte soit sur toi, c'est la même qui viendra ôter cette honte sur toi. Si j'en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Non, tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, les ténèbres, ça arrive. Dieu dit dans Esaïe, je forme les ténèbres et je crée la lumière. C'est un Dieu qui permet l'adversité et qui donne la prospérité. Avant la prospérité, il y a une saison sombre, il y a une saison noire, il y a une saison de questionnement. Qu'est-ce qui m'arrive Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie. Oh, à l'école, ça ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. Je sers Dieu, mais une maladie m'atteint. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur Qu'est-ce que tu veux m'enseigner je, je se crains Dieu, mais les choses négatives. Tu as l'impression que tu en, tu en zone des combats autour de toi. Calme-toi. Regarde ton voisin, dis-lui calmos. Dis-lui calmos. Si tu n'as pas péché, reste tranquille. Si tu n'as pas péché, reste tranquille. Tu es en train de passer par une saison que j'appelle les ténèbres de la croix. Mais on a vu, il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres de la croix arrivent, même pour les hommes les plus loin, les hommes les plus approuvés, éprouvés, ils passeront par des zones ténébreuses. David a dit, quand je marche, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'arrête pas sous la vallée, mais on traverse la vallée. Je suis venu dire à quelqu'un, les heures vont compter, tu vas traverser Traverser, tu vas traverser, tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu vas la traverser, tu vas la traverser. My son, in the grow, for in the breed of Jesus. Et il était là, voyant les gens à qui il a fait du bien, l'insulter cracher sur lui, le mépriser. Imaginez-vous un peu quelqu'un à qui vous avez fait du bien et qui vous crache dessus. Comment allez-vous vous ressentir? Sentir? Comment? Mettez-vous un seul instant à sa place. Oui. Et d'ici, l'on a fait ces choses au bois vert. Quand sera-t-il au bois sec? C'est un passage obligé. Et il m'a instruit ce matin, aujourd'hui, à dire à l'église, c'est un passage obligé. C'est un passage. Ce n'est pas une station. Ce n'est pas un arrêt. Mais c'est une traversée. Les trois heures, c'est une traversée. De manière visible. C'est comme si on ne voit pas ce que tu représentes. On te méprise. Tu n'as plus de valeur. C'est le mépris total. Ne dis rien. Regarde. Attends, observe, patiente. Les gens ont connu Job, ont dit, où est son Dieu Mais il dit, je sais, même si vous ne voyez pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se le verra le dernier, c'est-à-dire plusieurs viennent avant, mais il y a un dernier. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un oméga. L'oméga de ta vie, c'est la lumière. Si l'alpha, si la traversée, c'est les ténèbres, l'oméga, c'est la lumière. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, l'oméga d'un homme de Dieu, l'oméga d'une femme de Dieu, l'oméga de l'église, c'est la lumière. Il se levera le dernier sur la terre. Dit combien même ma, ma chair sera consumée en ce jour-là, je sais qu'il se le verra. Mais regardez maintenant la deuxième partie des ténèbres spirituelles. La Bible dit pendant qu'il y avait les ténèbres sur toute la face, qu'on ne pouvait pas expliquer, en fait, l'humanité a été comme récréée à la croix. Parce que ce sont les mêmes ténèbres qu'il y avait dans Genèse. Le premier Adam n'a pas réussi. 
Il est venu comme le second Adam. Lui, il a réussi. Voyez-vous, la Bible dit qu'alors qu'il était à la croix, j'aime Colossiens. Il dit qu'il était en train de dépouiller. Vous n'avez jamais posé la question à quel moment il a dépouillé les dominations et les autorités La Bible dit c'était à la croix. Il les a dépouillés. Dépouiller, c'est quoi Prendre par la force quelque chose que quelqu'un possède. Quand je te dépouille, je viens prendre ce qui est à toi. Quand je le prends comme ça, ce que je t'ai dépouillé. Et tu n'as pas eu la force de m'arrêter. Tu n'as pas eu la force d'arrêter ce processus. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Ça veut dire que quand Jésus se lève, quelles que soient les attaches que j'avais, au oh nom de ma famille, j'étais attaché par un lien de célibat. J'étais attaché par un lien de mort. Un lien de mari de nuit. Oh, femme de nuit. Oh, démon de ceci, démon de cela. Bien-aimé, ils peuvent agir jusqu'au moment où tu vas rencontrer la croix. Au moment où on rencontre la croix, il y a changement de régime. Non, je croyais que je parle à quelqu'un. Il y a changement de régime. Il y a changement de régime. J'étais esclave, je ne suis plus esclave. J'étais captif, je ne suis plus captif. Parce que Jésus a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés en spectacle publiquement. Et la Bible confirme, il a triomphé. Triompher, c'est avoir le dessus. Triompher, c'est avoir la supériorité. Triompher, c'est vaincre. Triompher, c'est soumettre. Triompher, c'est mettre sous les pieds. Donc, en d'autres termes, Jésus a mis toutes sortes de ténèbres sous nos pieds. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Oh, quand j'accepte l'œuvre de la croix, les ténèbres qui pouvaient agir ont travaillé dans ma vie, non plus de pouvoir. Le problème c'est que c'est toi qui donnes à ces ténèbres le pouvoir d'agir Soit par la désobéissance, par ou soit par ton incrédulité Moi je crois en Dieu, je crois qu'il m'a délivré de la puissance des ténèbres Et il m'a transporté dans le royaume de son fils Je crois qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à en Jésus Christ Qui marche non plus selon la chair Mais selon l'esprit de Dieu Car la loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort On a dit dans ma famille Les gens meurent du diabète Ça c'est eux Je suis dans une nouvelle famille Nous sommes dans la famille du ciel Le sang de Jésus coule dans mes veines Je croyais que je parlais à quelqu'un Oh dans ma famille on ne se marie pas je suis rentré dans une nouvelle famille D'ailleurs je t'informe J'ai un nom nouveau Quand tu viens à Jésus Il te donne un nom nouveau Ah regarde ton voisin Tu dis tu as un nom nouveau Alléluia Jésus a expiré. Avant d'expirer, il crie, Eli, Eli, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il expire, il rend cela, il rend l'âme. Et la Bible dit, il devait aller dans les régions inférieures de la terre. Il devait rencontrer celui qui avait la puissance de la mort. On ne peut pas, on ne peut vaincre la mort que lorsqu'on est mort. Or, personne n'avait le pouvoir de mourir et de revenir seul. Voilà pourquoi même les plus grands prophètes, quand ils mouraient, c'était à Dieu. Les gens ont dit à Jésus, à Dieu. Jésus a dit au revoir. Est-ce que je peux parler Il y en a qui ont dit adieu. Il dit, fais comme ça, bye bye. Le pasteur a dit tout ça, en janvier, non, à l'année prochaine. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Les gens ont dit, c'est fini. Lui là, c'est fini. Elle, c'est fini. Lui, il est parti. Il a. Il est parti à 
prononcé la parole aux morts. Il a libéré ceux qui étaient sous la servitude, qui avaient la foi, mais qui étaient quand même captifs de, la, de, de, de ces jours de mort. Et la Bible dit quand il est ressuscité, la terre a tremblé. Je me suis dit, mais pourquoi la terre a tremblé La terre s'est dit, depuis que je suis terre, je n'ai jamais reçu un cadavre comme ça. Un cadavre qui est en mission. Un cadavre qui est venu affranchir les autres cadavres. Il a fait la pagaille. Avant de sortir, il est parti voir la mort. Il dit mort. Mort, rends-moi les clés. Je donnerai raison à Paul quand il dit Oh mort, où est ta victoire Oh mort, où est ton aiguillon Il a arraché les clés de la mort. Et comme il a arraché les clés de la mort, il avait maintenant la puissance de sortir de la mort pour revenir à la vie. Bien évidemment, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le troisième jour est venu visiter la tombe. Le Saint-Esprit a réintégré le corps de Jésus. Et Jésus, par la puissance de Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Laisse-moi te dire, la mort c'était plus, la plus grosse, ou je dirais la plus grosse ténèbre qui pouvait exister. C'est-à-dire, lorsque tu es en tu entres dans la mort, c'est trop tard, tu ne peux plus. Mais lui, il est rentré. Et il est sorti de la mort. Est-ce que tu comprends cette parole Et donc comme il est sorti de la mort, il a maintenant le pouvoir de mettre fin à tout ce qui est mort dans nos vies. Voilà pourquoi devant Lazare, quand il est parti ressusciter Lazare, il va donner déjà un message prophétique. Là il n'était pas encore mort lui-même. Il dira, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. On n'a jamais entendu ça dans l'Ancien Testament. Il est le premier à parler d'un message, à donner un message difficile à comprendre. En d'autres termes, c'est vrai, un jour, nous allons mourir, notre corps va mourir. Mais en réalité, nous ne mourrons pas, mais nous dormons. Quelqu'un qui dort peut être réveillé. Quelqu'un qui meurt, c'est fini. Tu n'as pas bien compris. Donc quand tu meurs, en réalité, tu dors et tu attends le retour de Jésus, l'enlèvement. Et en même temps, tu n'es pas vraiment mort. Tu es juste à entrer dans la félicité. Tu es parti nous précéder, te reposer de tes œuvres. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je suis pressé de deux côtés. Je le désire de m'en aller. Parce qu'il sait que en Jésus, je n'ai plus peur de la mort. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu ici Si tu ne peux plus avoir, avoir peur de la mort, ça veut dire que tu ne peux plus avoir peur des démons. Parce que l'ennemi le plus redoutable, c'est la mort. Mais si tu arrives à vaincre la mort, ça veut dire que tu as la victoire sur tout ce qui peut se passer. Quels que soient les ténèbres, rappelle aux ténèbres, Jésus est ressuscité. Je rappelle aux ténèbres du chômage. Écoute, chômage, Jésus est ressuscité. Ah, tu vois, je fais un mois sans travailler. Je fais deux mois sans travailler. Mais je te dis, le troisième jour, c'est le jour des rêves. Tu n'as pas compris. Le troisième jour, c'est le jour des rêves. Le reste, c'est la résurrection. Le reste, c'est la restauration. Le reste, c'est le rétablissement. Le reste, c'est la régénération. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes rentrés dans le troisième jour Ah, dis avec moi le troisième jour La résurrection de Jésus Il a dit ne cherchez plus parmi les morts Celui qui est vivant Il n'est plus dans le tombeau Il est ressuscité Allez en Israël Regardez tous les grands de ce monde Vous ne verrez jamais un tombeau qui a été vidé Mais allez à Jérusalem Il y a une tombe qui a été roulée La pierre a été roulée Et qui ne s'est jamais fermée Et la personne qui était couchée là Il est ressuscité Et non seulement il est ressuscité Il est vivant Il est monté au ciel Assis à la droite de Dieu le Père Et celui-là dit Que tu ne marcheras plus dans les ténèbres J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui 
aujourd'hui, quelle que soit la maladie, on m'a diagnostiqué une maladie, n'aie pas peur, mon rédempteur est vivant, il n'a pas dit le dernier mot. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui Ce n'est pas fini. Ne dis jamais que c'est fini. Quand quelqu'un parle de ta vie, laisse-le faire les commentaires, mais qu'il met toujours une virgule. Parce que celui qui a le pouvoir de mettre un point, c'est mon Créateur. Oh, ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est celui qui te donne la vie. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent. Te connaissent, toi, le vrai Dieu. Il est l'arbre de vie. Il est venu te donner la vie. Nous ne sommes plus dans la saison des ténèbres. Isaïe a prophétisé. Il a dit, mais les ténèbres ne régneront pas. Toujours sur la terre. Ténèbres d'angoisse. Je n'ai pas le droit d'être angoissé. Je n'ai pas le droit d'être dans la dépression. La dépression n'est pas mon lot. Je peux être combattu, mais pas dépressif. Que quoi cette dépression Pas la de dépression. Non, j'ai la vie de Dieu. J'ai la paix de Dieu. J'ai la joie de Dieu. La joie de Dieu est ma force. Amen. 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 Je n'entends pas toi. Amen. Je n'entends pas toi. Amen. Même si on t'a dit tout est fini, dit Dieu est capable d'amener à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est capable de redonner la vie aux morts. Même quand c'est fini, l'amour n'est pas la fin. Car Dieu est vie. Il est esprit et vie. Il est esprit et vie. Je finis en disant ceci. Isaïe dira, en parlant de Jésus qui devait mourir, connaître le propre et ressusciter. Il dit, voici mon serviteur. Prospérera. Il montera, il se levera et il se levera bien haut. Et c'est une parole prophétique que Dieu m'a donnée pour quelqu'un. Voici mon serviteur, prospérera. Ne regarde pas la situation. Oh, Covid, crise, ne parle jamais ce langage-là. Tu es serviteur de l'éternel. Je peux voir les serviteurs, les mains des serviteurs et des servantes de Dieu. Est-ce que je peux voir les mains des serviteurs et des servantes de Dieu quel que soit le temps. D'ailleurs, ce qui est bizarre, Dieu a souvent fait prospérer son peuple en temps de crise. Quand tout s'écroule autour de vous, c'est là où Dieu vous a fait émerger. Vous allez sortir des terres. Vous allez sortir de, 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 de l'anonymat. L'Esprit de Dieu est en train de parler. Il m'a dit aujourd'hui, je dois prophétiser. Comme il dit, il veut prendre, il te dépose au milieu de la vallée d'ossements desséchés. Et il dit, fils de l'homme, parle, prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre Il dit, toi-même, tu sais, il dit, prophétise. Et pendant qu'il était en train de prophétiser, il y a un bruit dans le monde spirituel. Et ce matin, hier, j'ai eu du mal à dormir la nuit. L'Esprit de Dieu m'a emmené dans une dimension de prière. Je priais, je priais. Je me suis endormi, je suis réveillé ce matin vers, vers, vers 6 heures. Je continue à prier, à prier. Je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais dire. Il m'a dit, prophétise. Parle-leur de celui, de celui qui a autorité sur tout. Dans les cieux comme sur la terre et sous la terre. La Bible déclare qu'il a reçu, comme il est ressuscité, il a reçu le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. C'était après sa résurrection, le même qui était descendu dans le région inférieur de la terre, c'est le même qui est monté dans les lieux élevés et il a amené les captifs. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est souverainement élevé. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En d'autres termes, il nous dit, si vous voulez mettre fin aux ténèbres, vous avez besoin de Jésus. Et vous avez besoin de déclarer la parole de Dieu. Ne déclarez jamais la réalité. Déclarez la vérité. Quand tout le monde voit le désert, toi tu vois une plaine remplie. Dieu va emmener beaucoup de personnes ici dans une dimension de prospérité. La première dimension de prospérité, elle est spirituelle. Voilà pourquoi vous devez vous engager avec Dieu à être des hommes et des femmes de prière, à 
avez des hommes et des femmes qui soient remplis de Dieu, remplis de la gloire de Dieu. Vous devenez des véhicules de la présence de Dieu. Monte avec moi. Je suis vers la fin. Je suis en train déjà de prophétiser. C'est lui qui croit à cette parole. Dit seulement, je crois, je reçois. Dieu est en train de faire naître et faire pousser beaucoup de choses. Dieu m'a dit, je te fais rentrer dans une dimension de déclaration. Et je vous assure, je parle. Dieu me permet de parler. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédit ses envoyés. Et ces choses, vous le verrez de vos yeux. Croyez-moi, vous le verrez de vos yeux. Et Dieu m'a dit, mon serviteur montera. J'annonce une saison de montée. J'annonce une saison de montée spirituelle. De monter sur l'échelle. Aller dans les régions élevées. Voir la gloire de Dieu descendre avec un, 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 un poids de gloire de la part de Dieu, des manteaux, des messages. Je vois des montées sur le plan professionnel. Je vois des ouvertures spirituelles, des ouvertures surnaturelles. Je vois des hommes et des femmes que Dieu va élever mystérieusement et miraculeusement. Vous allez connaître des promotions comme jamais au préalable. Vous allez avoir des choses que vous n'avez jamais imaginé. Dieu vous établit dans cette dimension. Je vois des montées dans le ministère, des hommes et des femmes que Dieu va positionner dans le ministère. Je vois des hommes ouin, je vois des femmes ouin, je vois des manteaux que l'Esprit de Dieu est en train de, 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 de répandre, de déverser. Je vois des hommes et des femmes qui vont beaucoup prophétiser. Je sens, je suis en train de voir en esprit une armée de prophètes, une armée d'intercesseurs, une armée de hommes de Dieu et de femmes remplies, investies de l'autorité et de la puissance de Dieu. Je suis en train de voir l'Esprit de Dieu me dit il me dit 2022 ça sera une année du relèvement de l'église. Ici au Canada ça sera une année de relèvement il dit il va relever votre tête il dit il va relever votre tête l'Esprit de Dieu me dit plusieurs vont connaître des montées des montées sur le plan financier des montées sur le plan matériel il y a des ouvertures surnaturelles, des ouvertures des opportunités que Dieu est en train de vous donner recevez cela au nom de Jésus Dieu ouvre une brèche pour l'évangile Dieu ouvre une brèche L'évangile va atteindre les autorités de cette nation. L'évangile va atteindre les hommes élevés de ce pays. Dieu est en train d'investir des hommes et des femmes. Revêtus de la sagesse divine. Oh oui, remplis de l'esprit de Dieu. Remplis de la sagesse de Dieu. Et qui vont parler aux autorités. Ma santé la beau frère et l'eau qui ne prie. Ligari ma santé la pride. devant et son peuple est derrière des gens qui vont prendre un nouvel élan une nouvelle dimension vous allez aller dans des sphères spirituelles élevées oh mon dieu 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 il y a des manteaux il y a des manteaux prophétiques il y a des manteaux d'intercession il y a des manteaux des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager avec dieu et tu prêts pendant que je parle est ce que tu es prêt si tu es prêt l'esprit de dieu te visite là où tu es je ne veux pas te toucher mais la gloire de dieu va te localiser et te visiter oh my god oh my god prospérité dans le ministère il y a des gens qui ont des dons de guérison il y a des gens que tu vas puissamment utiliser dans les dons de guérison des guérisons puissantes l'esprit vient sur vous maintenant il y a comme une chaleur sur vous sur vos pieds sur vos mains sur vos têtes la gloire de dieu vient se poser sur vous préparez vous 
Préparez-vous. Il y a une grande moisson. Il y a une grande moisson d'âme que Dieu veut ouvrir, que Dieu veut libérer. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Et il t'a trouvé. Jeune homme, il t'a trouvé. Jeune femme, femme, il t'a trouvé. L'esprit est sur toi. L'esprit est sur toi. L'esprit est sur toi. L'esprit est sur toi. Mon serviteur prospère. Et il se levera bien haut. Tu es en train de déployer tes ailes. Déploie tes ailes. Tu fournis beaucoup d'efforts. Tu ne vois pas trop de résultats. Dieu me dit, n'arrête pas. N'abandonne pas. Il dit, persévère. Persévère. Femme, persévère. Oh, persévère. J'ai tracé un chemin nouveau. J'ai tracé un chemin nouveau pour toi. La présence de Dieu là, levez vos mains s'il vous plaît. La présence de Dieu là. Je sens une forte action de Dieu. Je sens une forte action de Dieu. Je vois deux personnes qui résistent à l'appel de Dieu. Le Saint-Esprit vous appelle. Dieu est en train de vous appeler. Mais vous résistez. L'attrait du monde, l'attraction du monde est en train de vous, de vous, de vous, de vous retenir. Pendant que je parle, Dieu pose sa main sur vous. Deux personnes. Dieu pose sa main sur vous. Il y a un appel de Dieu sur votre vie. Oh, il y a un jeune homme et une femme. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il y a l'onction de Dieu va les saisir. Je vous assure, l'onction de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, il y a une onction. L'onction est en train de se libérer dans toute la salle. Je vois deux personnes à qui je vois l'appel de Dieu est adressé. Dieu vous a appelé un appel, adressé un appel, une seule convocation. Dieu vous attend. Jeune homme, Dieu t'attend. Jeune fille, Dieu t'attend. C'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. L'onction de Dieu vient sur toi. Mondialement, tu, 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 tu seras étonné dans une 
c'est ton année. 2022, c'est ton année. spirituel pour vouloir vous bloquer mais aujourd'hui ça sera la fin levez vos mains s'il vous plaît Seigneur je prie pour la puissance de la guérison maintenant même sur ton serviteur au nom de Jésus soit guéri maintenant même je prie pour la puissance de la guérison dans la vie de ta servante soit guéri maintenant même au nom de Jésus je prie pour la puissance de la guérison dans la vie de ta servante soit guéri maintenant même au nom de Jésus je prie pour la puissance de la guérison dans la vie de ton serviteur dans la vie de ton serviteur dans la puissance de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth approche, approche, approche je prie pour la guérison divine maintenant même par la puissance de Dieu soit guéri au nom de Jésus 
Je prie pour la puissance de la guérison dans la vie de ton fils. Maintenant même, au nom de Jésus, sois guéri. Je prie pour la puissance de la guérison dans la vie de ta servante. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes prêts Si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut tous se tenir debout Si vraiment cela ne vous dérange pas. Si vous êtes en état, si vous n'êtes pas en état, ce n'est pas grave. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez, vraiment, maintenant nous debout. Alors je voudrais amener l'église juste pendant quelques minutes. Trois petites minutes dans une dimension de prière. Alors que le piano part avec nous, monte avec nous, je voudrais que tu pries en battant tes mains. Si tu peux battre tes mains, commencer à briser toutes sortes de ténèbres spirituelles autour de toi et dans ta vie. Prions. Prions. Élève ta voix et prie avec moi. Prie avec moi. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Non, c'est fini. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, 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 non. Non, non. Fini les ténèbres, fini le temps de confusion. Pendant que tu es en train de prier, dis fini la confusion, fini le temps des troubles, fini le temps d'angoisse, fini le temps des pleurs. Oh, pendant que tu pries, tu dis fini le temps de la confusion, fini le temps où je tourne en rond, fini le temps où les choses ont été difficiles dans ma vie, fini le temps. La braza katakarabo, c'est vrai kayaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors que tu pries, dis je chasse toutes ténèbres, toutes les forces des ténèbres, commence à chasser, commence à briser autour de toi, autour de ta maison, de ta famille, de tes projets. Brise les ténèbres, au nom de Jésus. Allez-y avec moi, come with me, come with me, come with me, come with me, come with me. Alléluia, prie, 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 prie au nom de Jésus. Dieu est en train de libérer l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ta famille, l'atmosphère. Charata Kayabro, Lebrosoto Robokoriaba, Librosondo. Continue à prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es avec toi. Charaboso, Lobrosondo Roboseka, Lebrasata Kayababa, Rekata Kamayabro. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. 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 Dieu libère ta vie. Dieu libère ta vie. Dieu libère ta vie. Donne-moi ta main, donne-moi ta main. La puissance de Dieu dit je brise le cycle de mort. Je brise l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prie, 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 prie. Donne-moi ta main. Brazataya Karaba Pawa, de mon père, la Rakatakaya Bobosso, Alléluia, 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 tu finis la confusion, tu finis la confusion, finis la mort, finis la mort, finis la maladie, dans ma vie et dans ma famille, au nom de Jésus, tu finis le blocage, finis le blocage, finis le blocage, aujourd'hui, déclare aujourd'hui, c'est un jour nouveau, aujourd'hui, c'est un temps nouveau, aujourd'hui, c'est une nouvelle saison, aujourd'hui, c'est un temps nouveau, la grâce, la la faveur, la, faveur, la bénédiction, bénédiction devient mon, mon partage au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse toute œuvre des ténèbres, loin de ma vie, loin de ma vie, au nom de Jésus, commence à prophétiser les bonnes choses, commence à déclarer les bonnes choses dans ta vie, la lumière, c'est lorsque les bonnes choses arrivent. Oui, élève ta voix, élève ta voix. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Tu vas réussir dans les projets. Tu vas réussir dans les études. Tu vas réussir dans le ministère. L'église va réussir. La percée. L'ouverture. 
la croissance, la multiplication, l'implantation. Au nom de Jésus. Il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Commence à déclarer. Parle. Ne te limite pas pour ta vie, pour tes enfants, pour ton mari, ta femme, tes enfants. Parle. C'est toi qui es en train d'appeler la lumière. La lumière, c'est l'espoir. Dieu amène l'espoir. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'éternel. Le rédempteur se lève dans ta vie. Fini les ténèbres. Jésus n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité. Et tu es en train de ressusciter. Tout ce qui était mort est ressuscité aujourd'hui. J'ai dit tout ce qui était cassé est reconstitué aujourd'hui. Tout ce qui était mort, tout ce qui était brisé est redynamisé. Seigneur, alors que je pose ma main sur ton serviteur, que cette onction, que l'onction pour servir Dieu dans la fidélité, dans la loyauté, se déverse sur chacun de nous. Maintenant, maintenant, recevez l'impactation, 
recevez l'onction, recevez le manteau, recevez la faveur, recevez cela. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu ouvre vos yeux, vos yeux spirituels, Dieu ouvre vos oreilles spirituelles, Dieu vous bénit, Dieu vous remplit, Dieu vous oint, Dieu veut vous utiliser pour sa gloire au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci. 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 Maman, je la peux venir. Je prie pour toi et ta soeur. Maman, je la peux venir. Vous pouvez non. Tenez-vous la main. Il y a un manteau nouveau sur vous. Cette dimension nouvelle, c'est une nouvelle dimension que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Une nouvelle dimension, ça va être overflow, overflow. Vous allez parler, vous allez déclarer, des choses vont se passer. Père, je lève ma main vers toi. Je demande ta grâce, je demande ton onction, je demande ta puissance, je demande l'impactation. C'est ta grâce que tu as déversée dans notre vie et qu'elle coule, elle se multiplie, elle se déploie. Des guérisons extraordinaires. Parce que this is a new time. This is a new season. This message is a prophetic message. Oh my God. I give you praise, glory. I, praise, I give you praise and I give you glory. I thank you, my Lord, for everything you have done in the mighty name of Jesus. Je prophétise une nouvelle saison. Que les ossements de ces chaînes prennent vie. Que Dieu lève une armée de hommes et de femmes loyales. Une armée de personnes qui vont porter le travail et qui vont l'emmener plus loin et plus haut. Je vois une saison de la jeunesse. Dieu va attirer beaucoup de jeunes. Je vois des jeunes, beaucoup, beaucoup, que Dieu est en train d'emmener. Et il va avoir une révolution. Il va avoir un renouvellement. Ce sont les choses que l'Esprit de Dieu s'apprête à faire. Père, nous salons cette parole au nom de Jésus. Oh, 
l'onction, le Seigneur peut toujours te toucher. Alléluia. Pendant que le groupe va s'apprêter à nous conduire dans un chant. Le protocole va nous aider avec les enfants. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes, Seigneur, apportées dans ta maison. Seigneur, je te recommande, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui est apporté dans ta maison. Seigneur, ma prière est que tu puisses, Seigneur, au Dieu tout puissant, venir, Seigneur, le main, Seigneur, au Dieu de gloire, Seigneur, qui ont apporté dans ta maison. Seigneur, ma prière est que tu puisses visiter aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, en ce moment. Seigneur, je te rends grâce. Béni soit ton nom. Ce qui était apporté, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Yahweh, Seigneur, que ça puisse, Seigneur, au Dieu de gloire. Yahweh, contribuer, Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ton serviteur qui nous a arrosé aussi, Seigneur, cet après-midi. Éternel Dieu Tout-Puissant, comme il a été pour nous, Seigneur, au Dieu de gloire, un soutien, Seigneur. Comme il a été pour nous, Seigneur, un soutien. Éternel, que tu puisses le bénir, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, au Dieu de gloire. Que ce ministère, Seigneur, au Dieu de gloire, qui conduit, Seigneur, prospère. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ces offrandes et dîmes, Seigneur, porté dans ta maison. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, acclamons le Seigneur. Dernière annonce. À partir du dimanche prochain, nous serons en jeûne pour deux semaines. On va vous donner un programme détaillé euh, par texte ou par courriel ou par coup de fil. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu pour ces deux jours de prière. Et nous disons que réellement, les ténèbres ne régneront plus dans nos vies. Amen. Dis avec moi, les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Gloire à Dieu.
à Rajis, on va vous donner les détails. On va se rencontrer en présentiel les mercredis, les samedis, dimanches pour deux semaines. Et chaque jour, on sera en prière. Le matin, on prie au téléphone. Le soir, on prie au téléphone. En présentiel, mercredi, samedi, dimanche. Mercredi, samedi, dimanche. Pendant deux semaines. Et l'Éternel vous bénira grandement. Amen. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous ont suivis en ligne. Et nous allons avoir la bénédiction apostolique. Et puis, on a fini. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments. Passer dans ta présence. Merci de nous avoir honoré. Merci de nous avoir bénis. Au travers de tous les services, louanges, d'adoration, au travers du service des offrandes, au travers de ta parole, au travers de la grâce que tu as relâchée. Nous sortons de ce lieu béni, rempli. Et que nous rentrions, Seigneur, dans ce que tu, tu as promis, ce que tu nous as dit. Et qu'aucune ténèbre ne règne dans nos vies. Bénis ton peuple et que cette semaine soit une semaine bénie. Au nom de Jésus. Amen. de Golgotha il a payé de Golgotha il a payé il a payé il a payé il a payé